ኳሱን እና ኳሱን ብቻ እንደገ በቃ ሌሎቹ ነገሮች እንደው በቃ ዘንደው ስለ እግዚአብሔር እንተዋቸውና ኳስ እና ኳስ ምን ወደውን ኳስ እና ኳስ ብቻ ስፖርትን የምትወድኩ ሆነ ሰላም ነው የምትወዱ ሰላም ኳስ ደግሞ ከምን ምናጻ ነው ከፖል አሁን ነው መስመር ስለተቆጨ ያለው እንጂ ኳስ ላይ ምን ነበር ሰላም ነው ኳስ ከምን ምናጻ እንደሆነ ማቆ ኳስ ነበር እሱም ተመረዘው ምንድነው እኔ ያላቀ ኳስ ስፖርት ሁለት ተቀናቃኝ ክለቦችን የሚያገናኝ ግጥሚያ ዳርቢ የሚል መጠሪያ አለው በየውድድር ዘመኑም የሚጠበቅ የጨዋታ መርሃ ግብር ነው ጨዋታውም ከ3 ነጥብ የዘለለ ትርጉም አለው በአግራችን እግር ኳስም ታላቁ ዳርቢም ቅዱስ ጊዮርጊስን ከኢትዮጵያ ቡና የሚያገናኙ የሸከር ዳርቢ ስለመሆኑ በርካቶች ይስማማሉ передача налево хименес штрафной удар по воротам вот это гол 1-2 на 83 минуте ёчу зендру к 8 амтат бухала я лигу шампион ламхун гузуачон иясамеру икеньялу к табакеу я боксинг дей бухала ливерпул б англис премьер лиг я 6 нетаб лиюнетун бемияз бедрежа сентражу анат лей макамачлуал ሰላም ተላስር ንት ከብራችሁ ተመልካቻችን ዘውተር ሁድ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርሰው የእሁድ የስፖርት ፕሮግራማችን እነሆ ተጀምሯል ላንድ ሰዓት ያክልም ቆይታ ይኖራል ከናንተ ጋር እንደ ተለመደው እንግዲህ ከሀገር ውስጥ እና ከውጭ የተለያዩ የስፖርት ፕሮግራሞችን ወደ እናንተ ለማድረስ ስቱዲዮ ተገኝተናል እኔና ባልድረባይ ማንደፍሮ ታደሰ እንግዲህ ቀደም ሲል በመግቢያችን ላይ እንደ ተከታተላችሁት የታላቁ ደርቢ የኢትዮጵያ ቡና እና የቅዱስ ጊዮርጊስ ዛሬ 10 ሰዓት ላይ ይካሄዳል ይሄ ጨዋታ እንግዲህ በጣም በከፍተኛ ጉጉት የሚጠበቅ ነው ከዛ ባለፈ እንግዲህ ይሄ ጨዋታ ሲደረግ ብዙ ነገሮች ይነሳሉ ከነዚህም መካከል ስፖርታዊ ጨዋነት በዋናነት ትልቁን ቦታ ይይዛል እኛም እንግዲህ የቅዱስ ጊዮርጊስ እና ኢትዮጵያ ቡና የሚያደርጉትን የሸገር ደርቢ ላይ ያተኮረ ፕሮግራም በብዛት ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው ቀደም ሲል በመግቢያ ላይ እንዳስተዋውቁት ማን ደፍሮ ታደሰ አብሮኝ እንግዲህ ይቆያል ከኔጋ ማን እንግዲህ የሸገር ደርቢን ስታስተውስ ብዙ አመታት ስቴዲየም ገብተናልና እንደ እንደ ጋዜጠኛ የሚሰማህ ነገር ምን እንደሆነ እንግዲህ ያግራችን ትልቁ ደርቢ ነው ላብዛኞቻችን ያግባባናል አዎ እንግዲህ ቅዱስ ጊዮርጊስ እና ኢትዮጵያ ቡና አዲስ አበባ ስታዲየም ላይ ያው ብዙ አንደኛ እኔ እንደው ከሜዳው ላይ ልክ ደርቢነታቸው በተፎ በደጋፊ ነው ብየንም ወስደ ምክንያቱም ሜዳ ላይ ብዙ የረባ ነገር እስከ ዛሬ ሊያሳዩን አልቻሉ አንድ አንድ እንደውም በጣም በተደጋጋሚ ይወቀሳሉ ይሄ አቻ ተከባብሮ መውጣት አይነት ነገር በተደጋጋሚ ያያየን ነውና ያ ህዝቡ የሚፈልገው አሁን እንኳን አዲስ አበባ ስታዲየም በጣም በጥዋት ነው ሰው እየሄደ ያለውና ሰው የሚፈልገው ተመልካቹ የሚፈልገው ደጋፊ የሚፈልገው ነገር እያገኘ ነው በእያላስበ ሜዳ ላይ ነገር ግን ሁሉ ግዜ ሙቀቱ በጣም ከፍተኛ ነው በጣም ከፍተኛ ነው ሙቀት አለ በቃ ይሄ የደጋፊው ከ ከንት ከዋዜ ነው ጀምሮ ነው ከዋዜ ነው ጀምሮ ቅዱስ ጊዮርጊስ እና ኢትዮጵያ ቡና ይጫወታሉ ሲባል በቃ ሁሉም ወሬ ሁሉ መገናኛ ብዙሃኑ ይሄ በየቦታው ይወረሱ ነው ይሄ ምናልባት ጨዋታውን በጣም አግዝፈን እንደምንመለከት ያደረገን ይመስለኛል ስለዚህ የሁለቱ ቡድን ጨዋታ ወል ግዜ በቃ በጣም በጉጉቴ የምትጠብቀው ደርቢ ነው የበጉጉት ተጠብቀው አለ ዛሬ ማን የተሻለ ይሆናል ዛሬ ከሌ እንዴት ይሆናል ትላንትና እኮ እንትና ላይ ያደረገው ጨዋታ ይሄኛው ቡድን የተሻለ ነበር ያኛው የተሻለ ስለዚህ ሁለቱ ሲገናኙ ከሁሉም ከሁሉም ከሜዳው ላይ ይልክ ከሜዳው ውጭ ያለው ነገር ነው በጣም አትራክቲቭ የሚሆነው ነው የኔም ስም የተመሳሳይ ነው ካንተ ጋር የሚመሳሰል ነው በከጫዋታው ባለፈ በተለይ በደጋፊዎች በኩል የሚደረጉት ዝግጅቶች በጣም ሰፊ ነበሩ እንደምታስተውሰው ሞዛይክ እየሰሩ የቅዱስ ጊዮርጊስ ናይ ኢትዮጵያ ቡና ደጋፊዎች ወደ ስቴዲየም እየገቡ በጣም ደጋፊዎቻቸውን ያደምቁ ነበር ይሄ በጣም በጣም በኢትዮጵያ ግርኳስ በሁለቱም ክለብ ደጋፊዎች 
ለእግር ኳሱ ማበብ የሚሰጡት አስተዋጽኦ በቀላሉ የሚገመት አይደለምና ለዚህ በጣም ምስጋና ሊሰጣቸው ይገባል ከዛ ባለፈ እንዳልከው ነው ስካርፉ ማሊያውን ለብሰው ህፃናት ሳይቀሩ አዛውንቶች ሴቶች እናቶች ወደ ስቴዲየም የሚመጡበትና ረጅም አመትም በደርቢ ስለተገናኙና አንድ አንድ ጊዜ ሁሉንም ማለት ባንችልም ካንተ ጋር ማለት ማማው አንድ አንድ ጊዜ አንድ አንድም በጣም ጥሩ ጥሩ ጫዋታዎች አልፎ አልፎ ይኖራል እርግጥ ነው አብዛኛውን ጊዜ የደጋፊው ድባቡ ነው እንትን የሚለው አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ ባለፉት አመታት ጥሩ ጥሩ ጫዋታዎችን የሚያገኙበት አጋጣሚዎች አልፎ አልፎ አሉና እነዚህ እነዚህ እኔም የምጋራቸው ናቸው እናልባት ዛሬ በአራት ጉዳይ ላይ ትኩረት አድርገን በነነጋገር መልካኑ በያስባለው በዋናነት እንግዲህ ዘንድሮ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ስምንተኛ ሳምንት የሸገር ደርቢ የሚለይበት ዋናው ነገር ስፖርታዊ ጨዋነት ትልቁን ቦታ ያዘበት ጉዳይ ነው ከዚህ ነንሳ ስፖርታዊ ጨዋነት سنል እንግዲህ በሁለቱም ክለቦች መካከል ሲገናኙ ደጋፊዎች ወደ ስቴዲየም በብዛት ይመጣሉ ስለዚህ ስቴዲየም ውስጥ የሚኖረው ድባ ምን መልክ ሊኖር ይችላል አምና እንደምናስተውሱ ጥሩ መልክ አልነበረው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ተረብሾ ነበር ዘንድሮ ሲያነገር ሊከሰት ይችላል ወይ ከዚህ በፊትም ሁለቱ ክለቦች በተገናኙበት ጊዜ በተለያየ አጋጣሚዎች ደጋፊዎች ያነሷቸው ርብሻዎች ነበሩ ይሄ አብዛኛው ደጋፊ የሚገልጽ ነው ወይ ብለ ስታስብ አብዛኛው ደጋፊ የሚገልጽ አይደለም 99 በመቶ በጣም እግር ኳሱን የሚወድ የሚያውቅ ነው ወደ ስቴዲየም የሚመጣውና ከዚህ ጋር አያይዘን እስኪ ብናነሳው አው የሰው የስፖርት ቤት ተሰቦ ኳሱን ይወዳል አዲስ አበባ ስታዲየም ኳስ ለመመልከት ነው የሚመጣው እንዳልከው 99 ከመቶ ኳሱን መውደዱን ማረጋጋት ክለቡን መውደዱን የሚያረጋግጥ በታንዱ መንገድ በጥባጮችን አጋልጦ ለጸጥታ ኃይሉ ሲሰጥ እኔ እሱን ነው ማለት አለበለዚያ ዝም ብለ እነሱ አሁን ይሄ ቡድናቸውን ይወዳሉ ጥሩ ይወዳሉ ቡድናቸውን የሚወዱት ውጤ ስለሚያመጣ ብቻ አይደለም ይሄ ቡድን ይሄ ክለብ በጣም ጫዋ ክለብ ነው ይሄ ክለብ ማሸነፍ መሸነፍ አቻ መውጣት የስፖርቱ አካል ነው ብሎ የሚቀበል ነው ውጤቱን በጸጋ ተቀብሎ ሜድ ነው ምንም ግርግር ሳይፈጠር ስለዚህ ይሄ ክለብ ይሄ ክለብ ወነትም ይሄ ደጋፊ ክለቡን ይወዳል ብለ ለዛ ክለብ ምስጋናት አቀርብለታል ከዛው እጪ ግን አንድ አንድ ጊዜ የጸጥታ ለጸጥታ ኃይሉ ራሱ እኔ አሁን አንድ አንድ ለምን እንደነው የጸጥታ ኃይሉ ስሚቸገረው አሁን ስቲዋርዶች አሉ በየክለቡ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ቡና የራሱ ስቲዋርዶች አሉ ቅዱስ ጊዮርጊስ የራሱ ስቲዋርዶች አሉ ዛ ደም በሚያስከብሩ ደጋፊውን የሚቆጣጠሩ ደጋፊውን በጣም ይሄ ነው ጠኛው የሚረብሸው ደጋፊ አጋልጦ ለመስጠት ለምክንያቱም ሌላውን ደጋፊ ያወክ ነው ሌላው ደጋፊ ክለቡን እንዳይደግፍ ያደረክ ነው 90 ደቂቃ ቆመ ፍትና ዙራ ተተሳደብ ነው የምትለው ስለዚህ ይሄ ለኛ ክለብ አይጠቅም ስለዚህ አንተ ከግቢው መውጣት አለ በከስቴዲየም ብሎ አሳልፎ የሚሰጥ ስቲዋርድ ያስፈልጋል ከሌላ መስጠት በፍጹም በፍጹም ስፖርቱን አሳድገው ምክንያቱም የስፖርታዊ ጫዋነት ስፖርታዊ ጫዋነት ሁሉ ግዜ ይደበደባል 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 ተሳሳይ ነው ሁሉ ግዜ የሚነገረው ንግግር አንድ አይነት ነው ግን በግልጽ ደግሞ ችግሮቹ ነቅሶ በመውጣት በኩል ላይ ችግር እጥረት ይስተዋላል ለምሳሌ አሁን እንዳልከው ነው ይሄ የሚበጠብጠው የሚረብሸው ክለቡን የማይወክለው እንዳል ነው አብዛኛው ደጋፊ የማልያ ፍቅር ያለው ክለቡን የሚደግፍ በደንብ ተዘጋጅቶበት አስቦበት የሚመጣ አስከ 90ኛው ደቂቃ ድረስ ክለቡን ለመደገፍ ቁርጠኛ የሆነ ታሲራ ያለው አብዛኛውም እንደው ነገር ግን አንድ አንድ ጊዜ ከመጠጥ ቤት የሚመጡ ጥቂት ሰዎች ይኖራሉ አንድ አንድ ጊዜ በክለቡ የሚነግሩም ሰዎች አሉ ብዬ አስባለሁ እና አንድ አንድ ለምን ከልብ ካንጀታቸው ከወደዱት በበጎ ምግባራቸው ነው እንጂ ስቴዲየም ውስጥ መታየት ያለባቸው ከዛ ባለፈም ሆነ ይለበጥምና ይሄ አንደኛው ነው ሌላው ደግሞ ጀብደኝ እንት ይታያል በተጫዋቾች መካከል ስቴዲየም ውስጥ በዛ ለለት አካክ ይዘራፍ የሚል ተጫዋች ስሜቱ ከአሰልጣኝ ነው ተጫዋች ዳኛኔ መክበብ የሆነ ነገር ሲፈጠር ተመልካችን ሊያነሳሳ የሚችሉ ድርጊቶች ተግባሮችን የሚፈጽሙ ደግሞ አንድ አንድ ተጫዋቾችም አሉ ይሄ የነበረውን ዝድባብ ወዳል ተፈልገ አቅጣጫ የሚቀይሩ ነገሮች አሉ ከዛው ተረፈ ደግሞ ዳኝነቱም ሌላው እንቅፋት ነው ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ታላላቅ ድርብ የጫዋታው ሲካሄዱ በጣም ዳኝነት በጣም ሊጠነቀቅ ሊጠነቀቅባቸው ይገባቸዋልና እነዚህ እነዚህ ነገሮች በጣም ጥንቃቄ እየተደረጉ በሄዱ ቁጥር ተነቅሰው ከወጡ ስተቶቹ እየታረሙ ይሄ ድርብ በጣም እንደውም እንደ ፌስቲቫል እንደ ትልቅ አጋጣሚ የሚቆጠርና በአመት ሁለት ጊዜ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ቡና እና ቅዱስ ጊዮርጊስ የሚገናኙት አዲስ አበባ ስታዲየም ምን መልክ እንዳለው ገብቶ ያየው ሰው ያውቃዋል አዲስ አበባ ከተማ ራሱ የሚኖር ነው 
ሁለቱም ክለቡ ሲገናኙ ምን አይነት መልክ እንዳለው ሁሉ ያውቃዋል ከህፃን እስከ አዋቂ ድረስ በጣም የሚያሳዝን ነው አዲስ አበባ አጭሩ በአንድ ግራ መጥቆምበት ሰዓት ነው ብለን እናገኛለን የደጋፊ አስተባባሪ ስቲዋርዶች በጣም ያሳዝናሉ አንድ አንድ ጊዜ እዛ ስቴዲየም ውስጥ ስታያቸው ምክንያቱም በቃ አንድ እዛ ይሮጣሉ አንድ እዛ ይሮጣሉ አንድ ደጋፊውን ተው ይላሉ አንድ ፖሊሶችን ቆኛ እናስከብራልኛ እንደዚህ የማስተረክ ስራ ይሰራሉና አንድ አንድ ጊዜ በጣም ካቀማቸው በላይ ሆነበት ነገር አለ ግን በጣም በጣም ትልቁ ነገር ምንድነው መሰለ ትልቁ ነገር ምንድነው አሁን የመጀመሪያው ነገር ወደ አዲስ አበባ ስታዲየም የሚመጣ ደጋፊ ዛሬ አዲስ አበባ ስታዲየም ዙሪያ ያሉ መዝናኛ ቦታዎች በሙሉ ተዘክቷል ዛሬ እንዲዘጉ ተደርጓል ምክንያቱም አብዛኛው ሰው ከዛን የሚጀምር ከሶሻል ሚዲያው ላይ ፌስቡክ ላይ ያለው ጦርነት ከባድ ነው ፌስቡክ ላይ ያለውን ነገር ይዘው ቀጥታ ምንም ሪቫይዝድ ሳደርጉ ኤዲት ሳደርጉ ቀጥታ ስቴዲየም ይዘው ተመጣጣሉ እሱ አንዱ ለረብሻው ምክንያት ይሆናል ሁለተኛ መጠጥ ቤቶች በጣም በጣም ከልክ በላይ ከልክ በላይ ጠጥተው ለስታ ለራሳቸው ደጋፊ ችግር የሚሆኑ ደጋፊዎች ይመጣሉ። ናቸው እነዚህ ግን በጣም ከባድ እነዚህ ደጋፊዎች እነዚህ ደጋፊዎች ነቅሎ ማስወጣት ወይ ስቴዲየም አለማስገባት። ሶስተኛው የጠጥት ኃይሉ ለምሳሌ ባለፈው አሁን አዋሳና ቅዱስ ጊዮርጊስ ይጫወቱ ረብሻ ሲነሳ የጠጥት ኃይሉ በጣም መዘናጋት ይታይበት ነበር። እንደዚህ መዘናጋት ሊኖር መኖር የለበት በፍጹም ስታዲየም በልኩ ነው በልኩ ነው ሰው መግባት ያለበት ስታዲየም ለጸጥታም ለማስከበር በማይመች ሁኔታ እግረኝ ጸጥታ ኃይሎች እንኳን የሚራመዱበት ቦታ ይኖር ይሄንን ለቁጥጥር በኋላ ችግርም ቢፈጠር በኋላ ሰውም ለማዳን የማይቻልበት ሁኔታ ይፈጠራልና ያንን ነገር በተለይ ፌዴሬሽኑ ዛሬ ባለ ሚዲያው ነው ክለብ በጣም መጠንቀቅ አለበት ስለዚህ መጠንቀቅ አለበት ይሄንን የሚገበውን ሰው በልክ መሆን አለበት ከዛው እጪ የነዚህ ደጋፊዎችን መለያት ለምሳሌ አሁን አዲስ አበባ ስታዲየም ላይ እንዲስተታዩ ካታንጋ ሁለት ብረት ተተክሏል ሁለቱ ብረት ማህሉ ባድ ሆነና በዚህ የኢትዮጵያ ቡና በዚህ የቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊዎች ይሆናሉ እነዚህ መለያዎች ጥሩ ናቸው የትማገር ይደረጋል ደጋፊዎች እንዳይገናኙ ይደረጋል ነገር ግን እሱ መለያ በጣም በቂ ነው ብያላስብ በጣም ትንሽ ነው በጣም ትንሽ ነው ምክንያቱም ከዚህ በፊትም ተለይቶ እንደዚሁ ችግር የገጠመበት ጊዜ በጣም በርካታ ስለሆነ ስለዚህ የጸጥታ ኃይሉን ደጋፊዎች ራሳቸው አግዘውት ደጋፊዎች ራሳቸው አግዘውት ስቲዋርዶች አግዘውት ይሄንን ይሄ በቃ ምንም እኮ ያለንን የፊፋ ኮ ደረጃ ስነ እኮ እንኳን የሚያስበጠበት አንድ ወነንም ብሄራዊ ቡድናችንን መገንባት አልቻልንም ስለዚህ እንደው ማፈርን ያለብን ለመበጠበት سنነሰ ከእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ምን ኮርጀው ስምና አረብሻ አይደለም ጥሩ ኳስ ነው መኮርጀ ያለብን እንግሊዝ ሁሉ ጊዜ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ፕሪሚየር ሊግ ይሄ ሆሊጋኒዝም በሽታ የነውትላለች ሁሉ ጊዜ ስለዚህ ለማረም በጣም በተደጋጋሚ ጥረት ታደርጋለች ነገር ግን እሱ መኮረጅ የኢትዮጵያ ንግግር ኳስ የተማደርስምና ለኢትዮጵያ ንግግር ኳስ የሚጠቅመው ነገር ሁለቱም ደጋፊዎች በጋራ ደሙ ሲሰሩ አንድ አንዴ ለኢትዮጵያ ብሄራዊ ቡድን ጨዋታ ሲኖር በጋራ ሲዘምሩ በጋራ ሲደግፉ እንዴት እንደሚያምሩ ሁላችንም ያየነው አዎ ዛሬ እንግዲህ በርካታ ነገሮች ይተበቃሉ ያው ለየት ባለ መልክ ትኩረት ተሰጥቶታል ስፖርት አይጫውነት ለዚህም ሲባል ቀደም ሲል ነገለጽኩት ሞዛይክ አይኖርም በሁለቱም በኩል ከዛ ባለፈ አትላንታና ኢትዮጵያ ንግግር ኳስ ፌዴሬሽን ከሁለቱም ክለቦች ደጋፊዎች እንደዚሁም የትራፊኮች የጸጥታ ክፍሉ በሙሉ ተነጋግረው ሰላማዊ በሆነ መንገድ ውድድሩ ተጠናቆ እንዲወጣ የበኩላቸው ድርሻ እንዲወጡ አሳይመንት ወይ ደግሞ የቤት ስራዎችን ወስደዋል ከዚህ አኳያ እንግዲህ ዛሬ የነጭ ፊኛ ይዞ አብዛኛው ደጋፊ ስለ ሰላም የሚያበስርበት አጋጣሚ እንዲሆን ነጭ ባንዲራ ተይዞ እንዲገባ የሚሉ ነገሮች ተነስተዋል ከዛም ባለፈ በርካታ የመንግስት ባለስልጣናት ይገኛሉ ተብሎ ይተባበቃል በዛሬው ጨዋታ ላይ የሰላም ሚኒስትሯ ወይ ዘሮ ሙፈሪያት ከሚል እንደዚሁም ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማና ሌሎች ባለስልጣናትም በስቴዲየም ተገኝተው የሸገር ደርቢን ይታደሙታል ያዩታል እግረ መንገድም የስፖርት አካል የስፖርት ቤት ሰብ ሆኖ እስከ 90 ደቂቃ ድረስ አብሮ ይዘልቃሉ ተብሎ ይታሰባልና በጣም ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶታል በመንግስት በኩል በሰላም ጨዋታው እንዲካሄድ ይሄ ይሄ ደርቢ ቀደም ሲል እንዳልነው የአዲስ አበባ በቃ መገለጫ እንደ ፌስቲቫል የሚወሰድ በጣም ትልቅ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባና ሊንከ ሊንከባከቡት የሚገባ ደጋፊዎች ራሳቸው ተንከባክበውት ትልቅ ደረጃ ላይ ያደርሱት የሚገባና እንደ በካርኒቫል ደረጃ በተገናኙ ቁጥር ሁለቱም ከተማው ውስጥ የሚፈጠሩ እንትን ይሄ ከመጠጡ ከመኑ 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 ነጻ ሆኖ ግን 
ክለባቸውን እየጨፈሩ እየተደሰቱ በጎ ነገር እየሰሩ የሚውሉበት ቀን ቢሆን መልካም ነው ተብሎ ይታሰባል ምናልባት የስቴዲየም ጉዳይ እንስተዋል የስቴዲየም ጉዳይ በጣም ብዙ ጊዜ ትኩረት አይሰጠውምና ይሄ ስቴዲየም አንድ ቀን ስኪፈርስ ድረስ መጠበቅ ያለበት አይመስለኝም እንደመገናኛው አብዛሃን እኛ ማላክነት አለብን ይሄን በማሳሰብ በኩል እንዳልከው ትኬቶች ለምሳሌ ባለመዳው ዛሬ ቅዱስ ጊዮርጊስ ነው 24000 አካባቢ ተመልካች እንደሚይዝ ነው የሚታወቀው ከዛ በኋላ ግን ያለውን ተመልካች ከሞላ በግዜ መሸኘትም አስፈላጊ ነውና ለግርግሩም ለጠቡ ማንዱ መንስኤም እሱ ስለሚሆን ከዛ ባለፈ ደግሞ የተመልካቾቹ ደህነት መጠበቅ መቻል አለበት ደህነነት ሲባል ሁሉም ነገር በስቴዲየም ዙሪያ ያሉት ሽንት ቤትም በለው አገልግሎትም እየሰጡ ተቋማትም የመሳሰሉት እዛው üst ላለው ህዝብ አኮሞዴት ማድረግ መቻል አለባቸውና ከዚህ አቋያ ኢትዮጵያ ህግ ኳስ ፌዴሬሽን እኩል ማሰብም ያለበት ይመስለኛል አው የዚህ ስቴዲየም ጉዳይ እንግዲህ ምን አልባት አዳያባ ስታዲየም ሲያልቅ ሁሉ ነገር መፍቲ ያገኛል ብለን እናስባለን አሁን ባለው ፍጥነት የሚሄድ ሆነ በቅርቡ ይጣናቀቃል ይሄ አዲስ አበባ ስታዲየም በለበ ያው በጣም በጣም ጊዜ ጨረሰ ነው አንድ አንድ ቦታ ክራ ካርጎ ወደታች ሁሉም ይታይበት ቀዳዳዎች ብዙ ናቸው ግን ይሄንን አዲስ አበባ ስታዲየም ላይ ያለውን ችግር ለመቅረፍ መቼም በአንድ ጀንበር የሚፈታ ጉዳይ አይደለም ያው ጊዜ ይፈልጋል ግን ዞሮ ዞሮ ያለውን ደግሞ በአግባቡ መጠቀም ተገቢ ነው በእያስባለው አሁን ክቡር ትሪቡን ላይ አብዛኛው ወንበር መቀመጫ ተሽጧል ቆል ስለተሸጠ ክቡር ትሪቡን ላይ ቲኬት አይቆረጥ ሌሎች ግራና ቀኝ ያሉ ጥላፎቆች አሉ እነዚህ ጥላፎቆች ላይ በልኩ መቅረጥ ያስፈልጋል በልኩ በቃ የሚገባው ሰው ማን ነው የሚገባው ሰው ምን ያል ሰው ነው እዚህ ጋር ሊዝም ይችላል ወንበሩ ከመ መቀመጫዎቹ በተለይ አንዳንዶቹ ወንበሮች ተሰባብረዋል ያው ደረጃው ከመውላ ከዛው እጪ ሌላ ሰው ማስገባት ምን አልባትም ለዛ ለተመልካቾም ብቻ አይደለም ለተመልካቾም ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ እዛ ጋር ያለው አሁን ተመልካቾ አንድ አንድ እንዲኳስ ያይ በስሜት የሚነሱ ሰዎች አሉ በስሜት ሲነሱ በሙሉ ኮሃል ያለው ሰው ነው የሚጋረድ እና ከፖሊስ ጋር አጭቅጭ ለሆሊግ ለረብሻ መነሻ እርስ በርስ መበጣ በጫ አንዱ መንገል ሊዮን ስለሚችል እሱንም በለክብ ያደርጉ በካታንጋ ከማናንሽ ሚስማር ተራ ምናምን የዳፍትራክ እዛም አከባቢ ያለው በሙሉ ሁሉንም በትክክለኛው ቁጥር ቢያስገቡ ጥሩ ነው የሚል ነገር አለ ከዚህ ጋር የማሊያ ጉዳይ ማለ አሁን ሁለቱም ክለቦች አንድ ያነሱት ጉዳይ አለ የ ደጋፊዎቻቸው ማሊያ ልብሰው ወደ ስቴዲየም መግባት እንዳለባቸው ይገለጹበት ሁኔታ ላይ ያለውና ይሄ በሌሎች ማሊያውን ለብሰው በማይገቡ ለምሳሌ የጊዮርጊስም የቡናም ደጋፊ ባልሆኑ ደጋፊዎች ላይም ቅሬታ ያስነሳ እንደሆነ የታዘብንበት ሁኔታ አለና ይሄ ስቴዲየም ገብቶ ጫዋታ የመከታተል ራይት የማንም ተመልካች መብት ነው እና አሁን ያደረጉ ያሉት ነገር በጎ ነገር ቢሆንም ግን እነዚህ የማይቱ መብቱ ያላቸው ተመልካቾች መብቶቻቸው የኢትዮጵያ ህግ ኳስ ፌዴሬሽን ሊያስከብራቸው ይገባል ያ ደሞ ምንድነው ቀደም ሲል እንዳልከው የቡና ደጋፊዎች የሚቀመጡበት ቦታ ይታወቃል ጊዮርጊስም እንደዚሁ እዛ አካባቢ ደጋፊዎቻቸው ማስተናገድ የሚችሉ የሚፈልጉት ነገር ከሆነ ቁጥሩን መጥነው እዛ አካባቢ ብቻ ማስተናገድ ይችላል ሌላው ነገር ግን አንድ አንድ ቦታዎች ደግሞ ክፍት መሆን መቻል አለባቸው ለምሳሌ ደጋፊ አልባ ይሁን ማሊያውን ሳይለብሱ መደገፍ ለሚፈልጉ ደሞ ይሄ ነገር መመቻቸት ያለበት ይመስለኛል እና በሁለቱም የኢትዮጵያ ህግ ኳስ ፌዴሬሽን የኢትዮጵያ ህግ ኳስ ፌዴሬሽን ማንንም ተመልካች ማላይ ሳይለብስ መግባት መብቱ ነው የትኛው ቦታ ላይ የትኛው ቦታ ላይ ማላይ ሳይለብስ ገብቶ ጨዋታውን ብቻ አይተሞጣት ይችላል አሁን ግን የመጣው ነገር በቃ ስታዲየም ድርሽ እንዳትል የኔ ደጋፊ ካሎን ከሚል አለ አሁን ይሄ በተለይ የቅዱስ ጊዮርጊስ እና የኢትዮጵያ ቡና ናቸው ይሄንን በተደጋጋሚ ያደረጉት ያሉ ይሄ ደሞ ነው ትክክል ነው ይላስብ ምክንያቱም የትኛውም ደጋፊ ቢሆን ሜዳው üst መግባት መብቱ ነው ገብቶ ጨዋታ ተከታተሎ መውጣት ይችላል እዚህ የመከላካያ ደጋፊ ሆነ ቡናና ኢትዮጵያ ቡናና ቅዱስ ጊዮርጊስ ይጫወቱ ቢገባ ማርያ ካለበት ስክሊትለው ትችል የኢትዮኤሌክትሪክ ደጋፊ ሆነ አትችል ስለዚህ ደሞ ምንም የማንም ክለብ ደጋፊ ሳይሆን ይሄን እንድባቡን ለማየት የሚገባ ደጋፊ አለ ተመልካች አለ ስለዚህ ይሄንን ተመልካች ለምን እንደሆነ ማለት ያለበስም ስለዚህ የኢትዮጵያ ህግ ኳስ ፌዴሬሽን ሜዳው የሁሉ ይሄ ስታዲየም የሁሉ ነው የክለብ የደጋፊውም ይሆኑ ያሉንም ሰዎች በዚህ ስታዲየም እኩል መስተንግዶ ማግኘት መቻል አለባቸው ነው ጥሩ እስኪ ወደ ዋና ወደ ጨዋታው እንመለስና ዛሬ በሚደረገው ጨዋታ ላይ የምንጠብቀው ነገር ስም እንደሆነ ሚለው በእናነሳ ጥሩ ነው እንግዲህ ወቅታዊ አቋማቸውን በቃታቸው ሲታይ ኢትዮጵያ ቡና እንግዲህ ሰባ ጫዋታ አርጓል ከነዚህ መካከል ድሬዳዋንና ደደቢትን አሸንፎ ከፋሲልና ከወላይታ ጋር ነጥብ ተጋርቶ 
ሁለቱን ጨዋታ ደግሞ አዳማንም ወልዋሎንም አሽነፎ ይመጣበት ሁኔታን እናያለን ጊዮርጊስንም ስታይ መጀመሪያ ላይ በባህር ዳር ነበር የተረታው እንደምታስታውሰው ሽሬና ሲዳማን አሽነፎ ከሐዋሳና መቀሌ ጋር ንጥብ ተጋርቶ ነበር እንትን ያለው በስድስት ጨዋታ 9 ንጥብ ሰብሶ ሰባተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው ኢትዮጵያ ቡና ሁለተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘውና ይሄን ስታይ ሁለቱም ኢትዮጵያ ቡና እንግዲህ መሪነት ሁለተኛ ደረጃ ላይ ነው ያለው አናት ላይ ለመቀመጥ ይፈልጋል ከዛ ባለፈ ወደ መሪዎቹ ተርታ ለመቀረብም ቅዱስ ጊዮርጊስ የሚያደርገው ጥረት የሚጠበቅ ነውና በሁለቱም በኩል በተለይ አሸነፉ መምጣታቸው በጣም በጣም ትልቅ ነገር ፈጥሯል ቅዱስ ጊዮርጊስ እንግዲህ ጅማ ባጭፋር ነው ያሸነፈው ባለፈው ጅማ ባጭፋር ጋር በነበረው ጨዋታው ለለባዶ ሲያሸነፍ አይተናል ምን ያህል ጠንካራ ቡድንን እንዳሸነፈ ጅማ ባጭፋር እጅግ በጣም ጠንካራ ከሚባሉት ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ውስጥ ከታዩት ክለቦች መካከል አንዱ ነው እና ሁለ ለባዶ ሲያሸነፍ እንግዲህ አጥቂ መስመር ላይ በተለይ በተለይ ደግሞ ከረጅም ጉዳት በኋላ የተመለሰው ሰላህዲን ሰይድ አንድ አመት ከ7 ወር 8 ወር ጉዳት በኋላ ነው የተመለሰው ከአቤል ያለው ጋር የነበረው እንትን መልካም የሚባለው ያ ልምዳለው ይሄ አዲስ ፈጣን ሯጭ ነው እና የሁለቱም ጥምረት ቡድኑን ውጤታ ማርጎት ይወጣበት አጋጣሚ ያለና የቡናንም ስታይ ባለፉ ካደረጋቸው ጨዋታዎች አንጻር በተለይ በተለይ ደግሞ ነጥብ ተጋርቶ ይጣበ ጨዋታ የተሻለ አቋም ያሳየበት ነበርና ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ቡድኖች ሁለቱን ጨዋታዎች አሸንፎ መገናኘታቸው በዛሬ ጨዋታ ላይ የሚጠበቁ ተጫዋች ብዙ ጊዜ የምታስተውላቸው ተጫዋቾች አሉ አይን ውስጥ የሚገቡ እነዛንም መልሰን ዛሬ ምን አይነት ሚና ሊኖራቸው ይችላል ብለን ምን አይበት አጋጣሚ ነው ያው ዋናውና ትልቁ ነገር የሁለቱ አሰልጣኞች የጨዋታ ፍልስፍና ነው የሁለቱ አሰልጣኞች የጨዋታ ፍልስፍና ምናልባትም በየዛሬውን ጨዋታ የተለየ እንዲጠበቅ ያደርጋል ከዛው እጪ በጨዋታው ላይ ሁሉ ግዜ ሁለቱም ቡድኖች በተደጋጋሚ በተገናኙበት እቺ አማካይ ክፍሏን ለመቆጣጠር ነው ጥረት የሚያደርጉት አማካይ ክፍሏን የበላይነት የወሰደ ቡድን ሁሉ ግዜ የማሸነፍ ድሉ ሰፊ ነው ስለዚህ የአማካይ ክፍሉ ላይ በተደጋጋሚ በተለይ አሁን ኢትዮጵያ ቡና በኩል አማኑኤል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች ነው ሳምሰም ጥላውን አለ ከዚህ በፊት መስውድ ነበር በጣም ቡድኑን በማደራጀት የሚታወቀው አሁን ደግሞ ያላፊነት ለሳምሰም ጥላውን ተሰጥቷል ከቅዱስ ጊዮርጊስ በኩል እናትነ ያላለ ሙሉ ዓለም መስፈን አለ አሁን አሁን እነዚህ የነዚህ ፉክክር የነዚህ ፉክክር ጨዋታውን ጨዋታውን በተለይ በጣም በጣም በቃ እንዲጠበቅ የሚያደርገው እሱ ነው ዋን ነው ያ አማካይ ክፍሉ ላይ ከዛው እጅ ባጭራራስ በኩል ላይ አሁን በተለይ የኢትዮጵያ ቡና በተደጋጋሚ ቀይረው ያስገቡት ሁለት ጊዜ ውጤት ያስመጣላቸው ሚክያስ የሚባል ከታች አደገ ልጅ አለ ሚክያስ መኮን አዎ ሚክያስ ተፈጥሮ የግራግር ተጫዋች ነው ይግልክ ህሎት አለ ይግልክ ህሎት ስላለው የቱጋ 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 ኳስ ተጫውቶ የቱጋ ቦክስ ውስጥ ከገባው ዲ ምን ማድረግ እንዳለበት የሚያቅ ልጅ ነው በጣም ልጅ ነው በጣም ብዙ የሚጠበቅ ልጅ ነው የግራ እግር ተጫዋሽ ደሞ በሆኑ በተፈጠሩ መታደሉ ደሞ የተለየ ያደርጋል ስለዚህ ተከላካይ መስመርን የመረበሽ አቅሙ ከፍተኛ ነው ልጁ ፍጥነቱ የመረጥ ፍጥነቱ ይሄ የጭንቅላት ተጫዋሽ ብለህ ምታስቀምጠው ተጫዋሽ ነው ገና ወጣት ነው በዛ ላይ ብዙ ይጠቅማል ለቡና ተብሎ የሚታሰብ ተጫዋሽ ነው አው ከሱ ጋራ ደሞ አብሮ የሚጫወተው አህመድ ነው እሱ አሁን እሱ በጣም ሞቢሊቲው ጥሩ ነው እዛ እዚህ ይላል ይመለሳል ተከላካይ ያግዛል አማካይ ሆነ ያግዛል እንደዚህ ማለት እግር ኳስ ይወጣት ነው ብለ የምትለው እነሱን ስታይ ነው ወጣቶችን መተካት አሁን አንዳንዶቹን ፕሮፌሽናል ተጫዋች ተብሎ አሁን ፕሮፌሽናል ተጫዋች የኢትዮጵያ ቡናዎች ያስፈረሙት አለ ምንም ከነዚህ ጋራ ይገናኝ በጣም በጣም እነዚህ የተሻሉ ናቸው ስለዚህ እነዚህ ወጣቶቹ እድል ካገኙ ደግሞ የበለጠንም ይሁን በቅዱስ ጊዮርጊስ በኩል አቤል ያለውና ሰላዲን ሰይድ አሁን ሰላዲን በጣም በቋሚነት ሲጫወት የበቀደሙ የመጀመሪያው የተቀየረ ነበር የሚገባው ስለዚህ አሁን በቀደም ለት ያሳየው ጨዋታ ምናልባት እንቅስቀሳው ገና ጊዜ ይፈልጋል ወደ ማይ ፊትነስ ውስጥ ይመለስ በጣም ጊዜ እንደሚፈልግም ያሳያል ግን ያው ብዙ ሲኒየር ተጫዋች ነው ለምድ ያለው ምን ማድረግ እንዳለበት ያቀል በቀደም ጀማ አባ ጅፋር ላይ ጨዋታው ጎል ያስቆጠረበት መንገድ ለምዱ በጣም እንደጠቅሞታል ከዛው እጪ የአቤል ያለው አሁን አቤል ያለው በዚሁ የሚቀጥል ሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በጣም ጥሩ አጥቂ ሊሆን የሚችል ተጫዋች ነው አንደኛ በጣም ፈጣን በጣም ፈጣን ሁለተኛ ደፋር ስለሆነ ቦክስ ውስጥ ዘሎን የሚገባበት 
ዘሎ እንግዲህ አንዱ ጎል የሚቆጠርበት መንገድ ወይ አንተ ታገባለ ወይ በተቃራኒ ቡድን ስተት ትጠቀማለ ስለዚህ እንደ አይነት ድሎችንም ሊያመቻች ስለሚችል ምን አልባት ያሁን የኢትዮጵያ ቡድና በኩል በጣም ጠንካራ የሚባለው የተከላካይ ክፍሉ ነው የተከላካይ ክፍሉ እስካሁን ድረስ ባለው ሁኔታ በጣም ጥሩ ነው የሚባል ነው የተከላካይ ክፍሉ ጊዮርጊስም በዚህ መልኩ የሚታመም አይደለም ጊዮርጊስ ዘንድሮ ሰላዲን በርጌቾ ከጉዳት ገና መመለሱ ነው አሁን ያለው አስቻለው ታመነ ነው አስቻለው ታመነ አለ አብዱል ከሪም በቀይም በኩል አለ ስለዚህ ፍሪም ፖንግም አለ አዎ ስለዚህ የነሱ የነዚህ ተጫዋቾች ጥንክ አሁን በተለይ ዋና 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 የሴንተር ፉልባክ የሚባለው ሰላዲን በርጌቾ ሰላዲን በርጌቾ ከጉዳቱ የገና ብዙ አገግሟል ማለት አይቻለም ግን ወደፊት እየተሻለ ነገር ሊፈጥር ይችላል ግን ትዳሬ ምንናየው ጨዋታ በዚህም ተባለ በዛም ተባለ ዛሬ ምንናየው ጨዋታ ግን ከሌላ ጊዜ ጨዋታ ቢለይ በጣም ጥሩ ነው ላይ እኛም እሱ ነው ምፈልግ ምክንያቱም አንድ አንድ ጊዜ መሸነፍ ማሸነፍ ያለ ነው ነገር ግን ከዛ ባለፈ ተመልካች ስቴዲየም ውስጥ ያለው ተመልካች የሚፈልገው ጨዋታ ነው በጣም ደጋፊው መከበር አለ በጣም አንድ አንድ ጊዜ በጣም በጣም ምትናደደው ስቴዲየም ገብተ በረኛው የደጋፊውን ስሜት ይረሳና ኳስ ሲያመጣ ሲወስ ጊዜ ለመፍጨት የሚያደርጉት ጥረት አይም እንትን አይሉትም እና ተመልካች ኳስ ይፈልጋል በጣም ጥሩ የሆነ የኳስ ፍሰት ያለው እግር ኳስ ይፈልጋል እና ይሄ ደግሞ ከስቴዲየማችን ከራቀረ ጅም አመታቶ ነው እና አንድ አንድ ጊዜ ለስሜት ብለ መጫወት መቻል አለብንና ወንይ ስሜት ተመልካቹን የሚያረካ በእውነት እየተጫወትኩኝ ነው ወይ ማለት መቻል አለባችሁና ብዙ ማለት ይቻላል ማለኛው እነሱ ሊያይ እነሱን አክብሮ የመጡ በጣም ብዙ ደጋፊዎች አሉ እነሱን አክብሮ ሊመለከቱ ምን አይነት ጨዋታ ዛሬ እና ያለን ብለ የሚመጡ ደጋፊዎች አሉ ስለዚህ እነሱን ማክበር በጣም ተገቢ ነው እነሱን አክብረው ጥሩ ጨዋታ ተጫውተው ምንም ውጪ ሲኖር እሱን ምክንያቱም ከጨዋታ በኋላ ማብረው ነው የሚያመሽት አብዛኞቹ ተጫዋቾች ስለዚህ እሱን ተከባብረው ውጤቱን በጸጋ ተቀብሎ መውጣት በጣም ጥሩ እንግዲህ በስምንተኛው ሳምንት ዛሬ በርካታ ጨዋታዎች አሉ ወላይታይ ዲቻ ድሬዶዋ ከተማን ያስተናገዳል ባህር ዳር ላይ መከላካይን አስተናገዳል በነገራችን ላይ ባህር ዳር ጥሩ አመጣጥ እየመጣ ነው ከአምስት ጨዋታዎች 11 ነጥብ ሰብስቧል የ ፓውሎስ ማንጎ ስብስብ በጣም በጣም ጥሩ ነው ማለት እንችላል እኔ በጣም የሚጠብቅ ጨዋታ ነው ሌላው አዳማ ከተማና ዶ ፖሊስ የሚያርጉ ጨዋታ አለ የትግራይ ደርቢ እንደዚሁም ሱል ሽሬ መቀሌ 70 እንደርታን ያስተናግዳል የደቡብ ደርቢ ማለት ሲዳማ ቡና ከሃዋሳ የሚያርጉ ጨዋታ ይሄ ሃዋሳ ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው በጣም የሚጠብቅ ጨዋታ ነው ያው ቀርም ሲልናል ነው ቅዱስ ጊዮርጊስ ከኢትዮጵያ ቡና ጋር የሚያርጉ ጨዋታ ይጠበቃል እንግዲህ ይሄን ጨዋታ ኢንተርናሽናል በላይ ታደሰ ይዳኙታል ተብሎ ይጠበቃል እስከ ዛሬ እንግዲህ ቅዱስ ጊዮርጊስዎች 18 ጊዜ ማሸነፍ ቻለዋል በደርቢ ጨዋታ በተገናኙባቸው ቡና 6 ጊዜ አሸንፏል 14 ጊዜ በአቻ ውጤት የተለያዩበት ሁኔታ ነው ያለው ሐዋሳ እንግዲህ በሰባ ጨዋታ 14 ነጥብ እየመራ ይገኛል በግብ ክፍያ በልጡ ኢትዮጵያ ቡናን ኢትዮጵያ ቡና 14 ነጥብ ይዟል እንግዲህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቀደም ሲል እንደገለጽ ነው በስድስት ጨዋታ 9 ነጥብ ሰብስቦ ሰባተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው እሺ ከዚህ ወጣ ንበልና ደጋፊዎችስ ምን ይላሉ የሚለውን እንመልከትና ባልድረባችን ዮሴፍ እሹሚየ ያዘጋጀው ፕሮግራም አለ በደጋፊዎች እይታ የሸገር ደርቢ እንዴት ይመለከቱታል ለዛሬው በተለይም ከስፖርት ጨዋታ ከስፖርታዊ ጨዋነት ጋር በተያዘ ምን አስተያየታላቸው የሚለውን ፕሮግራም ተክታትልን መልስ ስፖርት ሁለት ተቀናቃኝ ክለቦችን የሚያገናኝ ግጥሚያ ዳርቢ የሚል መጠሪያ ያለው በዩድድር ዘመኑ የሚተበቅ የጨዋታ መርሃ ግብር ነው ጨዋታውም ከ3 ነጥብ የዘለለ ትርጉም አለው በአግራችን እግር ኳስም ታላቁ ዳርቢ ቅዱስ ጊዮርጊስን ከኢትዮጵያ ቡና የሚያገናኘው የሸከር ዳርቢ ስለመሆኑ በርካቶች ይስማማሉ የሁለቱ አያላን ጠንካራ ፍክር የጀመረው ፕሪሚየር ሊግ በ1990 ዳዲስ ከተመሰረተ ካንድ አመት በኋላ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከከፍተኛው ዲቪዥን ባደገበት የ1991 የውድድር ዘመን ነበር ወቅቱ በፕሪሚየር ሊጉ የመጀመሪያ ዙር ቅዱስ ጊዮርጊስ ያንዩን ቡና ገበያን አራት ለአንድ በሆነ ወጥት መርታቱን ይታወሳል በሁለተኛው የውድድር አጋማሽም ባለድል መሆን ይቻለው ቅዱስ ስኪርጊስ ነው ሁለ ስለምንም በሆነ ውጤት እንዴ ያለ ሁለቱ አያላን ባለፉት አመታት ለ39 ጊዜ ተገናኝተው ቅዱስ ስኪርጊስ በ19 ጨዋታዎች አሽናፊ በመሆን የታሪክ የበላይነቱን ይዟል 
ኢትዮጵያ ቡና ባንጻሩ ስምንት ጊዜ የደርቢው አሽናፊ ሲሆን በ12 ጨዋታዎች ደግሞ ነጥብ ተጋር ተወቷል በ1995 ቅዱስ ጊዮርጊስ ኢትዮጵያ ቡናን ስድስት ለባዶም በ1989 ደግሞ ኢትዮጵያ ቡና አራት ለባዶ አሽናፍባቸው ጨዋታዎችም በሁለቱ ክለቦች የርስ በርስ ግንኙነት ታሪክ በሰፊ የግብለይነቶች የተጠናቀቁ ጨዋታዎችም ነበሩ የሁለቱ ክለቦች ጨዋታ ሲደረግም አዲስ አበባ በቡናማውና በቢጫው መለያ ተደምቃለች ጊዮርጊስን መደገፍ ጀመርኩት የሁለቱ ሾቹ መጀመሪያ አካባቢ ነው ክለቡ ለኔ ያው በጣም ሁሉ ነገር እንደገፈው ደስ ተበቃል አይደል እንደ ቤት ሰባይ ስሜት የሚፈጥርብ ክለብ ስለሆነ ተደግፈዋል ሁሉ ነገር እንደሆነ ኢትዮጵያም ቡና መደገፍ ጀመሩ ከልጅነት የጀመሩ ነው ግን ስቴዲየም ገብቼ ኢትዮጵያም ቡና በውቀትና በማስተዋል የደገፉበት ጊዜ 1994 በኋላ ያለው ጊዜ ነው ያ 95 የነበረው ኢትዮጵያ ቡና ወብ እንቅስቀሳ የሚታወቀው በነካሴ ጊዜ የነበረው ኢትዮጵያ ቡና ነው በሱ ነው ኢትዮጵያ ቡናን በመደገፍ በደም በልቤ ሰርጾ የገባው ፍቅሩ ያ ውብ ጫታው ማርኩ ያስቀረኝ 1995 አካባቢ ያለው ነው ጊዮርጊስ ላኔ በቃ ሁሉ ነገር ከክለብ በላይ ነው የሚሰራው ጥሩ ነገሮች አሉ ደግነት በቃ መተሳሰብ ጫዋነቱ ሁሉ ነገር እኛ ጋር አለ እና ጊዮርጊስ አይቼ ነው መደገፍ የጀመርኩት መጀመራ እንደ ተመልካች ነው ማንንም ሳልደገፍ ስቴዲየም ገብቼ ማይጀመርኩኝ ከዛ በኋላ ለኔ መጥናልም ብላ ጊዮርጊስ መርጨ መደገፍ ጀመረ 96 97 ጀምሩ ኢትዮጵያ ቡና መደገፍ ጀመረ ኢትዮጵያ ቡና ለኔ ደሜ ነው ህይወቴ ነው በቃ ምን ብዬ ድንገር በቃ አስተንፋሴ ነው ኢትዮጵያ ቡና ለኔ ሁሉ ነገር ይ ጊዮርጊስ መደገፍ ጀመርኩ 87 አመተ ምህረት ነው ከ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር በነበረ ጨዋታ አስተውሳለሁ ጫኑኛ አባት የዞን ይገባውና እንግዲህ በእግር ኳስ ጊዮርጊስ ላይ ብዙ ነገር የግር ኳስን ማሸነፍን ያወቁበት የድጋፍ ድባብን ያወቁበትና ብዙ ነገር ነው ጊዮርጊስ ለኔ ለኔ ቡና ህይወቴ ነው ብን ማካበደ ነብይ ኢትዮጵያ ቡናን መደገፍ ጀመርኩት ከ1990 ዓ.ም ጀምሮ እና ቡና ህይወቴ ቅዱስ ጊዮርጊስን መደገፍ ጀመርኩት በ1988 ወደ መጀመሪያ ጊዜ ስቴዲየም የገባውት ግን በተከታታይነት ስቴዲየም መግባት ጀመርኩት ከ1994 ጀምሮ ነው ኢትዮጵያ ቡና ለኔ አሁን አሁን ሰማው ድምጽ አለ እ ዝምታው ነው ቡና ለኔ ማለት ነው ምክንያቱም ቃል የለው እኔ ነው አጥፈታው ሚስጥር ነው በአጠቃላይ ላይ ግን ነገረኝ ካልክ ቡና ለኔ የህይወቴ አንዱ ክፍል እምኖርለት እዚ ምድር ላይ ደስታ ከመቀኝባቸው የመጀመሪያዎቹ ነገሮች አንዱ ቡና ገበያ ነው አንድም የማልደራደርበት እዚ ምድር ላይ የማልደራደርበት ቀለሜ ነው ቡና ነው ማለት ስለዚህ ኢትዮጵያ ቡና ለኔ የህይወቴ አንዱ አካል ለቱ የደጋፊ አብታም ክለቦች ሲቀናኙም ስታዲየሙ ካፍ እስከ ገደፍ ይሞላል ደጋፊዎቹ ለመጀመሪያ ጊዜ የተመለከቱትን የሸገር ዳርቢ ጨዋታ እንዲያስታውሳሉ 1995 ላይ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ዳርቢውን አየውት አሁን እንደነበረው ረብሻ አሁን እንደነበረው አይነት መጎነታ ተል ምናምን አለበረም ያን በሰላም አይተ ጨዋታውም ጥሩ ስለነበረ ማለት ነው እንቅስቃሴውም ጥሩ ስለነበረ ደጋፊው ቴንሽን የሚያደርገው ለሜዳው ላይ እንቅስቃሴ ነው አሁን ግን የሜዳው እንቅስቃሴ የለም ያለው የሜዳ ቡፍ ነውና 1995 አካባቢን አይወት ኢትዮጵያ ቡና አንድ ለባዶ እየመረ ሁለት ለአንድ ተሸንፎ አስተውሳለ ሚስማር ጋር እርር ብያ ለቀስክበት ነውና እድለኛ አይደለም ቡና ተሸንፎ ነበር አይወት 90 አመተ ምህረት ላይ በፕሪሚየር ሊጉን አልሳተፈም ነበርና የመጀመሪያ የፕሪሚየር ሊግ ተሳትፎ ነበር እና ኢትዮጵያ ቡና ቀደም ብለው አንድ የከኛ ቀደም ብሎ ተሳትፎ ነበር ቅዱስ ጊዮርጊስ በመጣበት አመት ኢትዮጵያ ቡና እና ቅዱስ ጊዮርጊስ ያደረጉት ጨዋታ የጸና አንድ አመተ ምህረቱን ያየውት የዛኔም ቅዱስ ጊዮርጊስ አራት ላንድ አሸንፎ ለመጀመሪያ ጨዋታ የሱን ያየውት 0 ለ 0 ላይ ተናግስ ተናቅቀው በጣም ግድያ ነበር ለመግባት ማለት በኢትዮጵያ ቡና በኩል ለመግባት በጣም ግድያ ነበር በ99 ምናም አካባቢ ላይ ደርቢ የመጀመሪያው ነው ያየው ደርቢ መጀመሪያው ሸገር ደርቢ እኔ ያየው ያኔ የአባይ ግድ መጀመሪያ ያስተውሳል ማሰውስክ ሆነ 2003 ላይ ያኔ 2003 ደርቢ ላይ ነው እኔ ሸገር ደርቢ ነው ያየው ያኔ ሁለት ለባዶ ያሸንፍበትን አስተውሳል የመጀመሪያ ደርቢ ብዬ በትክክል ያየው 1991 አካባቢ ስዩም ነፍሱን ይማረውና ስዩም በያዘው ጊዜ ነው 
ቡና ግን አንድ ለባዶ ተሻልፎ ነበር ሚስማር ከነቼሪ ጋር ነበር ዝናባክ ነው በጣም ደስ ሚል ድባብ ነበርው ቡና ተሻልፎ እንኳን አንድ ለባዶ እየጨፈር ነው ይዘበት ነው ትዝ ሚል ነው እና ድባቡ በጣም እጅግ ምርጥ ነበር በዛ ሳጻይ ቤለም ፍቅር ነው ተቃጥፈ ነው የምትገባው ካታን ጋር አንድ ላይ ነበር የምትቀመጠው እና በጣም ደስ ይል ነበር ይዛን ያን እዚ ለኛ ውጤቱና ድባቡን አላስተውሰም ግን ሳማሪያ 8 አመተ ምህረት ይመስለኛል ከዛ ሳማሪያ 7 ከገባው በኋላ የሚቀጥለው አመተ ላይ ነበር ጨዋታ ላይ ይመስለኛል ተለይም ከቅርብ ጊዜ ያትወዴ ግን የደርቢው የሜዳ ላይ ፍክክር ትኩረት የማይስብ ይሆንም የደጋፊዎቹ ማራኪ ብራዚማም ወደ ድብድብና ወደ አላስፈላጊ ብጥብጥ ሲለወጡ ተመልክተናል እንደ ሁለቱ ክለብ ደጋፊዎች የብጥብጦቹ ምክንያቶች የሚከተሉት ናቸው ባለመ ከባበር ይመስለኛል ማለት እኛ እነሱ ያላቸው ነገር ማክበር አለብን እነሱ እኛ ያለን ነገር ማክበር አለባቸው እኛ ሁለታችን ካልተከባበርን የኛ ሁለታችን ነገር ነው ወደ ተለያዩ ክለቦች የሚሰፋው እኛ ሁለታችን ባህሪ ነው ወደ ተለያዩ ክለቦች የሚዛመተውና ክልል ስኔ ኢትዮጵያ ቡናዎች እኛን በሚያበስቁበት ዜማ ያበስቁናል ኢትዮጵያ ቡናዎች ክልል ሲሄዱ እኛ እነሱን በመናበስቅባቸው ዜማ ያበስቋቸዋልና እኛ እንደ ሀገር እግር ኳስ አብረን በጋራ መቆም እንደ ከነ ልዩነቶቻችን ተከባብረን አብረን መቆም እስካልቻለን ድረስ ይሄ ነገር ይቀርፋል ብለና አናስብ ደጋፊ አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ያመጣው ነገር ምንድነው አንደኛ ፍታዊ ያለው ዳኝነት የፌዴሬሽን የፕሮግራም አወጣት ደጋፊው ሜዳ ላይ ቆንጆ ቆንጆ ነው ዳኛ ቢዳኘው ፍትራዊ ነገር ቢያገኝ ሊያጣለው የሚችል ነገር አይኖር ሁለተኛ የቦታ አቀማመጥ የጸጥታ አካል ለሁለቱ ሚዛይናዊ ነገር አለ መሰጠት እንዲንዳይ ነገሮች ደጋፊው ወደ ጸብ ያመጡታል ከጨዋታ ስሜታዊነት ጋር እንደው ከጊዮርጊስና ከቡናዎችም ቢሆን ደሞ ሌሎችም ደሞ የዚህ የፖለቲካ አንትኖችም ወደ ሜዳው እየመጡ ይመስለኛልና ይሄ ነው ተብሎ አንድ ምክንያት ብቻ ማስቀመጥ ብቻ ላይ መስለኝ ፌስቡክ ላይ በቃ ብዙ የቃላት ጦርነቶች አሉ እነዛ የቃላት ጦርነቶች ወደ ሜዳ ላይ ተገብረውታል እነዛ ነገሮች ቢቆሙ ደስ ይለኛል ኳሳችንን ተልቁ ዳርቢ ብሎም ባጠቃላይ ስፖርታችንን የሰላም ብቻ እንዲሆን ቢደረግ ይሻላል ያሉትንም ደጋፊዎቹ ነግረውናል ሚገርም አንድ ቤት ውስጥ ታናሽ የቡና ደጋፊ ታላቅ የቅዱስ ወግስ ደጋፊ አለ አባት የቅዱስ ወግስ ደጋፊ ልጅ ደግሞ የኢትዮጵያ ቡና ደጋፊ አለ ሁለቱም ግን ይገባሉ ሰው የት ስቴዲየም ውስጥ ተላይቶ ይቀመጣሉ እቤት ሲገውስ አንድ ማህዳ አለ አንድ መኝታ አላችሁ አንድ ደሳሳ ጎጆ አላችሁ አንድ የሚያረጋችሁ ስለዚህ ደጋፊው አንድ ነገር ማስተዋል አለበት ይሄ ንግር ኳስ አካሉ ነፍሱ ምኛ ነን እኛ ከተባላን እኛ ከተነቋቆር ግን ይሄ ንግር ኳስ የምንወደው ንግር ኳስ የምንወደው ሜዳ አመድ ከዱቄት ነው የሚሆነው ለዚህ ንግር ኳስ የመጀመሪያው ተቆርቋሪዎችኛ ነን ይሄን ነው ማስተዋል አለበት ይሄን ነው ማስተዋል የደጋፊን አዌርነስ በጣም መቀየር አለ የደጋፊውን አስተሳሰብ ማስተካከል አለብን የየ ክለቡ አማራሮች በደጋፊዎች ላይ መስራት ያለባቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ቡና 3 አራት አመት ይሆናል በደጋፊዎች ማህበር ቦርድ ዙሪያ ብዙ የሰላም እንትኖችን እየሰሩ ነው ከጎረቤት ሀገሮች ከደጋፊ ማህበራት ጋር እየተነጋገሩ ብዙ ነገር እያስተካከለ ነውና ሌሎች ክለቦችም ይህን ነገር ይዘው ደጋፊዎቻቸው በየለቱ ያገኙ ቢያንጽዋቸው እንደ ሀገር እግር ኳስ አብረን በጋራ መቆም እንደ ከነ ልዩነቶቻችን ተከባብረን አብረን መቆም እስካልቻለን ድረስ ይሄ ነገር ይቀርፋል ብለና አናስብ አሁን ግን ከተለያዩ የኢትዮጵያ ቡና ደጋፊዎች ጋር ከደጋፊ ማህበሩም ጋር ያወራን ነው የተሻሉ ነገሮች ይመጣሉ ብለና እናስባለን ያገራችን ንግግር ኳስ ተባብረን እናሳድጋለን ብለና እናስባለን የላኑን ለ40ኛ ጊዜ የሚያገናኘው ዳርቢም ውድ ደረጋል በረጃ ሰንጠረጁ ኢትዮጵያ ቡና ከሰባት ጨዋታዎች በሰባሰባቸው 14 ንጥቦች በመሪው ሐሳ ከተማ በግብ ክፍያ ተበልጦ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ሲገኝ ቅዱስ ጊዮርጊስ ፓንዛሮ ከስድስት ጨዋታዎች ስምንት ንጥቦችን ሰብስቦ ስድስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ቅዱስ ጊዮርጊስ ከመሪዎቹ ለማመራት ኢትዮጵያ ቡና ደግሞ መሪነቱን ለማስጠበቅ ሶስት ንጥቦን አጥብቆ ይፈልጉታል ከዛ በላይ ግን ለደጋፊዎቹ የጨዋታው ደል ከሶስት ንጥብ በላይም ትርጉም አለው በለቱም የሁለቱም ክለብ ደጋፊዎች ክለባቸውን ስፖርታዊ ጨዋነት በተሞላበት መንገድ ብቻ ለመደገፍ መዘጋጅታቸውንም ነግረውናል እግር ኳስ ስፔታዊ ስፖርት ነው በተቻለ ይመጣ ስሜቴን ለመቋጠር ሙክራለሁ 
ቡድኔ በሚሰደፈበት ሰዓት ወይ ሜዳ ላይ ከቡድኔ በተቃራኒ የሆኑ ውሳኔ ወይ ወሰደበት ሰዓት በተሻለ ይመጣ ስሜትን ለመቆጣጠር ሞክራ ከዛው እጪ ለታረክ ምንችለው ነገር ይለም ያው ሁሉም ነገር ያለው ስሜትን ከመቆጣጠር ጋር ነው ብያስባለ ወልዋሎችን ንቀበላቸው ቦታ አጥንተን አዘጋጅተን አርማቸው ሰቅለን ቄጤ ማጎዝጉዘን ፋንዱሻ ያዘገናቸው ነገቡት ይሄ አንዱ የስፖርታዊ ጨዋታ ምክንያቱም እኛ ወልዋሎ ስንል ብዙ ውለታ ነበረብንና ነው ስለዚህ አርማቸውን ሰቅለን ቦታውን አጥንተን ነው የተቀበልናቸው ስለዚህ በዚህ በመቀጠል አለብኝ እኔም እንደ ኢትዮጵያውና ደጋፊነቴ ቀድም ስጠይቀኝ ኢትዮጵያውና የህይወቴ አንዱ አካል ነው ካልኩ አካል እንዲጎል አልፈልግ ስለዚህ ክለቤ በበጎ ነገር እንዲነሳ ፈልጋለሁ በጥሩ ነገር እንዲነሳ ፈልጋለሁ ወንድሞቼ ከሆኑ ከቅዱሶች ደጋፊዎች ጋራ በመሆን በጋራ በመልካም ስራዎች ላይ መሳተፍ ፈልጋለሁ እኔ ቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ክለብ ደጋፊ እንደመሆን የመጣን ሜዳ ላይ ለሚፈጠሩት ሁካቶች ግርግሮች በእኔ በኩል እና በጓደኞቼ ይሄንን ነገር ለማቆምና ያለውን ነገር ከኳስ ቦንድማ ማይንድነት ዘጠና ደቂቃ ነው የኛ ተቃራኒነት ከዘጠና ደቂቃ በኋላ ወንድማ ማችነት ሁሉ ነገር እና በለጽግበት ነው ያን እንደሞ እኔም ሆን በእኔ ዙሪያ ያሉ ሰዎች ይሄንን ነገር ለማጥፋት ወር ለማስቆም ዝግጁ ነን ይላል ኢትዮጵያው እና እንግዲህ ስካሁን በሰላምና በፍቅር ነው እየደገፍከው ያለው በተሻለኛ አቅም አሁንም በዙሪያው ካሉ እንደ ቆይቻለሁ ድጋፍ እንግዲህ ከጀመርኩኝ ከኔ አነስ ያሉትን እየመከሩ ተውይ ነገር አይሆን ወደ ስቴዲየም ሲመጣ በትዝናና ማብዘት አልኮል አለመጠቀም እየመከረን እንግዲህ ይሄን ነገር የበኩሌን አስተዋጽኦ አረጋለሁ እየጠበቀ ያረግንም ነው ወደ ስቱዲዮ ተመልሰናል ተመልካቻችን ቀደም ሲል እንግዲህ ተመልካቾች ወይ ደግሞ የሁለቱ ክለብ ደጋፊዎች ስለ ዛሬው ጨዋታ የሰጡትና አስተያየት በተለይም ከስፖርታዊ ጨዋታ ጋር በተያያዘውን ነበር ወድናንተ ያደረስ ነው እንግዲህ ማንዴ ትላንት በኢትዮሊ ፕሮግራማችን የሁለቱ አንጋፋ የክለቡ አስጨፋሪዎች የሚባሉትን እና አዳነንና አቸን ነው እነዚህ ስቱዲዮ ጋር ዘን ነበርና እነሱም የሰጡት አስተያየት ነበር በጣም ተመሳሳይነት አለው ግን ናልባት አሁን ከነበረው ከተሰጣው አስተያየት የታዘቁ ነገር ካለስኪ ሁለት ነገር አለ አሁን ከኢትዮጵያ ቡና ደጋፊ ያያ ኮፊ አንድ የተናገረው ነገር ምንድነው በተለይ አባት ቅዱስ ጊዮርጊስ ልጅ ኢትዮጵያ ቡና ታላቅ ኢትዮጵያ ቡና ታናሽ ቅዱስ ጊዮርጊስ እንደዚህ ሆኖ ስታዲየም የተለያየ ቦታ ይቀመጣሉ ማታ ግን አብረው ነው አንድ ማድም ይቀርቡት ብሏል እና ይሄ ነው ትልቁ ነገር ምክንያቱም ሁለቱም ባደጋገፍ ሊለያዩ ይችላል ማንንም ባደ የፈለገውን ሊደግፍ ይችላል ነገር ግን ያ ያ ካለቀ በኋላ ግን ሁሉም ወንድማ ማሽ ነው ቤተሰብ ነው ጨዋታው ከዘጠና ተጨዋ እንኳን ይሄ በጣም የሚደግፈው ደጋፊ ቀርቶ ዘጠና ደቂቃ ውስጥ ላቡን የሚያፈሰው የሚወድቀው የሚነሳው ተጫዋች ራሱ ከጨዋታው በኋላ አብሮ ነው ስለዚህ ይሄ በጣም ጥሩ መልክት ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ በተለየ ይዮባን ለተናገረው ነገር የቅዱስ ጊዮርጊስ አስጨፋሪ እኛ ካል ተከባበር እኛ ርስ በርስ ካል ተከባበር እኛ እኛ ኢትዮጵያ ቡና ነን ምንለውን ኢትዮጵያ ቡና እኛን የሚሉት ክልል ሲሄዱ እንደዚህ አይነት ችግር ይገጥማቸዋል ስለዚህ ይሄ እኛንን ጥሩ ነገር ማስተማር ያለብን እኛ ጥሩ ነገር سنማር አብዛኛው አውነቱም እንደተባለው በየክልሉ ስቴት አብዛኛው እዚህ ያለው ነገር ነው እዛ የሚመ የሚሄደው ስለዚህ እነዚህ ቅዱስ ጊዮርጊስ እና ኢትዮጵያ ቡና ደጋፊ በጣም ትላልቅ ደጋፊዎች ያሏቸው ብዙ ቁጥር ያላቸው ደጋፊዎች ቀድሞ የተመሰረቱ ደጋፊዎች ያሏቸው ናቸው ስለዚህ እነዚህ ደጋፊዎች ሌሎቹን ማስተማር ስላለባቸው እነሱ የነሱ አንድነት በጣም ጠቃሚ እንደሆነ ነው ለህም ተገቢ ነው የሚያስባለው የሚመጥናቸውን ስራ መስራት አለባቸው የሚል አስተያየት ነው እስቲ አዳነና አቸን ነው እንግዲህ አስተያየት ሰጥቷል ትላንት በኢትዮ ሊግ ፕሮግራማችን በነግራችን ላይ አዳነና አቸን ነው የሰላም አምባሳደር ተብለው እንግዲህ በተለያዩ ክልል ከተሞችም ይሄዱ ከተለያዩ ደጋፊዎች ጋር እየተገናኙ መልክቶችን ሲያስተላልፉ ነበር እዚህ ትላንት እኛ ስቱዲዮ ተገኝተው ደግሞ የተከታዩን መልክት አስተላልፈዋል ደጋፊዎቻቸው
ግርኳስ ማለት ማሸነፍ መሸነፍ አቻ መውጣት የግርኳስ አንዱ አካል ስለሆነ እነዚህ ሶስት ነገሮች በጸጋ ተቀበለ ውድድሩ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ከስፖርት ውስጥ ያሉ የስፖርት ቤተሰቦችም የከተማው ነዋሪም እንዴት የሚያመር ውድድር ነበር እንዴት የሚያመር ድጋፍ ነበር እንዴት የሚያመር ጨዋታ ነበር በሰላም ተጀምሮ በሰላም አለቀ እቺ ሰላም የምትለው አድምጽ ሰኞ ጠዋት እንድትሰማ በጣም ስለምንፈልግ በኔ በኩል የቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ክለብ ደጋፊ ሆናቹ የስፖርት ቤት ሰዎችአችን ማለያቱን አድርጋቹ ማለያ ያላደረገ ሰው ትንሽ የደርቢ ጨዋታ እንደመሆኑ መጠን አስቸጋሪነት ስለሚኖረው አሸብርቀን በዚህ በሚያመር ማለያችን አዲስ አበባ ስቴዲዮ የሰላም የፍቅር የሆነውን የእግር ኳስ ውድድር ተመልክተን እንድንለያ ይላል ሰላም ማለት ያው ሰላም ነው ሰላም እንዲሆን ሁላችንም ማለፍነት አለብን ከቤት እንውጣ ሰላማ ወለን ብለን እንውጣ አንዳንዱ ጥንዚ በሰላጋጨ ይብሎም ይወጣል ከዚህ ተበቀን በሰላምና በፍቅር እንትናቀቅ ጨዋታ ያርግልን ስናሸንፍ ደስተኞች ስንሸንፍም ደስተኞች ሆነን አለብን ኳስ ነውና 11 ጨዋታ 11 ጨዋታ ያለለበት ሀገር ላይ ሰላም አደፍረስ እኔ አይታይኝ ተባብረን ተጋግዘ በሰላም እንዲተናቀቅ አርገ ካሸነፍን እንዳልው ሰየው ደስታችን ከስቴዲየም ባይወጣ ከስቴዲየም ሲወጣ ትንሽ አያምርም መኪናም ይጓጓው ሲቶች ላይ የሚደረገው ነገር ምናም ደስ ስለማይ 90 ደቂቃውን ጨፈረን ከቀና እንደል እዣብየር መስገን ብለ እዛው ጨፈራችንን ጨርሰን ወደ የየመጣንበ ሰፈር በሰላም በንመለስ ጥሩ ነውላለሁ ኢትዮጵያን እዚህ ጋር ይባርካት ሰላም ወኔ አብዛ